Olha, um homem foi preso pelo GTO, acusado de roubo em Xinguara. Ele também responde a um homicídio no estado do Tocantins. Confira. O Wallace David Alves Brito foi preso pelo Grupo Tático Operacional da Polícia Militar e apresentado aqui na Delegacia de Polícia Civil de Xinguara. O Wallace é acusado de praticar vários assaltos aqui em Xinguara e também de ter assassinado um advogado na cidade de Araguaína, como explica o delegado de plantão, doutor José Orimaldo. Vinha ocorrendo vários assaltos à mão armada né, na cidade, assalto na farmácia, roubo de motos, né, e quando as vítimas vinham à delegacia sempre descreviam uma pessoa e que havia coincidência na descrição com os outros assaltos. Né? A gente verificou e tratava-se da mesma pessoa que estava cometendo esses assaltos. E ontem, por volta das 12h30, o grupamento Tati, sob o comando do sargento Davi, deteve na rua né, três indivíduos, dois menores e um maior. Ao ser apresentado na delegacia, o policial militar já havia verificado que ele era suspeito de estar tá cometendo esses assaltos. Né? Aí a gente, já na delegacia, acionou as vítimas. Né? Todas o reconheceram com toda certeza e segurança, como sendo o mesmo, né, o Alas David, que havia cometido os assaltos. Né? Como ele é de Araguaína, ele não usava capuz, ele é, dava voz de assalto, já saía, já, dava outra, já roubava outra, outra pessoa, entendeu? Então, ele tinha uma continuação nesses crimes. Né? Aí, aí, todas as reconheceram e nós iniciamos a lavrar o procedimento criminal. Posteriormente... Nós verificamos a situação dele no sistema amputacional. Né? Uma delegada de Araguaína tomou conhecimento e entrou em contato me dizendo que no início desse mês, esse indivíduo já havia matado um advogado né? em Araguaína, que ele tentou, ele foi assaltar o advogado, a vítima reagiu, ele matou o advogado com três tiros na cabeça. Além de ser quanto mais em prática de roubos na cidade de Araguaína e já ter sido e é ex-presidiário por crime de roubo. Então, trata-se do indivíduo de alta perigosidade. Inclusive, ele já está em prisão decretada em Araguaína pelo crime que ceifou a vida do advogado. Doutor, qual o procedimento a partir de agora? Nós já comunicamos o flagrante, já conversei com o juiz. Né? Ele vai responder pelos crimes cometidos aqui. Posteriormente, ele deve ser recambiado para Araguaína onde existem outros crimes, além desse crime gravíssimo que ele cometeu um latrocínio, né, matando esse advogado com um três tiros na cabeça. <risos>